他怎么失灵了？正在经历自杀时候，到第十三秒，什么声音？三、二、一，点子成功，都化了。你要怎么吃？连这点小事都办不了，真是个废物。欢迎宿主进入快餐世界。嗯嗯嗯、我没死、啊，这我这是在哪儿？我又是他，他是这个世界的反派大 boss 变大头。这是谁的童话？我是政府系统，只有你能看见我童话。说完，你在原世界里因车祸身亡。只要完成系统配发的任务，即可获得一次原世界复活的机会。嗯？真的假的？还有这种好事儿？那我要做什么任务？男主生晚对平顺生意男朋各种欺凌践踏，甚至间接害死了他的养母。后来，原主家破人亡，从天之骄母也变得一无所有。而叶南红也要是一变，成了华国第一财阀家族的继承人，因养母之死彻底黑化，成为丧心病狂的大反派。原子遭到他的强迫报复，沦落夜场后染病成了疯婆子，最终跳楼自杀。太惨了！你现在的身份就是他，在这个世界的任务是阻止叶南红彻底黑化，同时改变自己惨死的命运。我看你就是故意的，暖暖花钱雇你跑腿，你怎么办的事？任务目标黑化值已达百分之八十，还不赶紧跪下！把地上的雪糕贴。我的人，你也敢碰？对着这么帅的一张脸，也能下得去手？叶南寒只能我欺负，懂？走吧。今天的钱还没付。啊，对，不好意思，我我那个我忘了。呃，我转过去了，还有那个洗衣服的钱，我也一并给你转了。你看够吗？不够的话，我再给你加点。暖暖，你不是还要陪顾兰峰上课吗？他还没来呢，你怎么就要走了？陪上课？小命都快没了，哪还有谁谈恋爱呢？上厕所。目前的情况是，原子生晚觉得叶南红不配合自己的男神顾兰风一起出现在校草岛上，所以想方设法的破坏他所有的兼职工作。叶南红的母亲又长期需要钱治病，无奈之下只能任由原主摆布，他跑腿让他欺凌。真是不干人事儿，因为这么点小孩子欺负别人，夫妻只能让他百分之百。那你还有补救的机会？客服，你不说叶南红就在这附近吗？我是西彤，我是客服、嗯。对不起啊，暖暖她被惯坏了，都怪我这个当表姐的没有管好她，她给你造成那么多伤害，我替她给你道歉。还有事吗？没事我就先走了，我还有兼职要做。对不起啊。我我又打扰到你了。他就是盛眠，真是一朵盛世白莲花。
，刷存在感还不忘拉踩我。你干什么？你们不要乱来啊！你们干什么？你们不要乱来啊！你是不是想报警？报警？你报一个试试，不想死就赶紧滚！啊，他这就跑了，也太不讲义气了吧！你小子，地下党权一直赢就没意思了吧？我们老大一直买你书，他们赔这么多钱，你打算怎么还啊？太惨了吧！为了赚钱还去打黑拳。大哥，别跟他废话，直接砍了他的手，等他以后还打什么拳？别过来了。哎，客服，你确定他需要我的帮助？看他这身手，多痛苦比强惨啊！我了，我是系统，不是客服。张了。你给我打了什么？三好你就知道了。我，我，我，快走！哎哎哎哎哎！你没事吧？내마음은자꾸너를부르고그만큼사랑하나봐그만큼기다리매일밤잠못이루는날도물어만가는걸로你干什么呀你？你咬人干嘛？是狗了吧你？完了，他不会欺负我打他吧？啊，我我是做好事不留名的雷锋。哎！哎呀！哎，姑娘，你这小盲头怎么了？他不是下药了，麻烦你喝快点。直接砍了他的手，看他以后还打什么拳。刚好你就知道了。哎，你醒了？谁送来玉呢？你一个女生，她守了你一夜，还帮你缴清了所有的费用，一会儿你就能办出院手续了。你们不要乱来啊！谁叫我报警？难道是盛年？叶南航怎么给我转钱了？昨天有人救了他，难道他以为那个人是我？暖暖，你怎么在这儿？我好像没有义务跟你报备。你是来找南风的吧？他受伤住院了，所以你也跟了过来。暖暖，你想要什么我都可以让给你，但是感情的事情是不可以勉强的。放、啊！哟，你这姑娘怎么还动手呢？他妈，小妈，你为什么要这样？为什么？你不是想装柔弱摔倒吗？我成全你。你看，现在大家觉得你又柔弱又孤，你不该谢谢我吗？是吧？抱歉。叶南航，算了吧。暖暖，他也不是故意的。我又没做错，我凭什么？任务目标是快值，上涨到百分之八十二。任务目标是快值，上涨到百分之八十二。表姐，这次实在是不好意思，我不应该在你假装摔倒的时候配合你拙劣的演技。你大可不必如此，毕竟你绞尽脑汁想要得到的，都是我瞧不上的。既然你喜欢，那我就让给你，就当尊老了。叶南红，谢谢你。不用谢我，就当还你个人情，以后不拖我钱。那就不救他了，臭男人白眼了。叶南红养虎的死亡是致使他彻底黑化的导火索，要是能治
好他的病，或许会有帮助。有了。哎，你好。什么？你说什么？王若英是愿意替我母亲治病。可是宿主不是打算无偿帮助他吗？怎么又让他自己掏钱？叶南红根本负担不起的。叶南红，谁他妈允许你上高手打电话？还把酒洒了？知道这样酒值多少钱吗？对不起啊，对不起，对不起有个屁用！进价八千八百八十八，没那么多钱，没钱！住手！住手！不就是钱吗？我赔给你就是了。叶南河。你没事吧？你难道没说话呢？没说不对。我刚好歹也算是帮了你，你就是这么对待你的恩人的？可上来。这个、这个、我不信爱不说吧。这次又想让我干什么？叶南恒，你给我打工就相当于是我的人了。你在外面又有人打骂，这不是打我的脸吗？嗯、那那什么，你刚刚打电话我都听见了。如果你妈妈治病的费用有困难的话，我可以帮你。你到底想干什么？当然是为了保住小命啊，不然谁想过你这个小妹妹？哎哎哎！别走，别走，别走！我我我就是看着你了，想追你。只只只要你答应跟我在一起，我就借钱给你救你妈妈。嗯，看上我了。嗯。你以为我不知道你怎么就在桂兰峰屁股后面献殷勤的吧？啊！哎呀哎呀哎呀！谁年轻的时候还没有瞎过几次眼呢？只要你答应跟我处对象，就半年我就借钱给你。呃，到时候还不还？啊、什么时候还？都是你说了算。这样够意思。这是救妈妈唯一的机会。算了，只要能救妈妈，陪她玩一玩就是。好，我答应你。Yes! 嗯，呃，光手术费用肯定还不够，后续的护理费肯定也得不少钱。我我我我都转了你一千，我给你写欠条。哎，不用啦，以后你就是我男朋友了，有什么困难你一定要告诉我，我绝对不会坐视不理的。还有啊，呃，要是我们以后分开了，也算是有点情分，你要是有难，多多帮我，对吧？请在这等候。你怎么来了？放心吧，劳伦医生的医术很精湛，你母亲一定会没事。你先回。客服，我怎么从来没有见过原主的爸妈？盛家的产业都在国外，原主的父母为了保护他，从小就将他藏在国内。家族争斗开始后，他们就返回了国外，而且今晚盛爸爸会被对家陷害中伏，生命垂危。什么？不行，手术很成功，放心吧。太好了，叶南恒，我就说吧，阿姨一定会没事的。太好了，任务目标黑化值降到百分之六十。我们的暖暖小公主，这位是你的小男朋友吧？嗯，这次多谢劳伦爷爷，幸亏有您在。不用谢，谁让我欠你父亲的一份人情呢
。这次是，谢谢你。啊。不用谢，我们不是男女朋友吗？你、嗯、你说吧，下午做什么？我知道你不喜欢我。这样吧，我们不用谈半年恋爱了，就三个月。三个月之后我们分手，怎么样？行。嗯，那你先好好照顾阿姨，我还有事先走了。啊。是是做什么了吗？哪里找到他了？先生，这是盛总小姐给您点的香。他自己都饿一晚上了，却还记挂着我没吃饭。或许他是真心喜欢我。什么？这是什么？你是不是假的？他肯定是泡椒，真好吃，是阿姨做的吧？下次阿姨再做什么好吃，你记得一定要给我带一份。还有，谢谢阿姨。我送过来的，你不谢我？跟你有什么关系？你朋友质量就是我朋友小哥。这次帮我妈治病的事情，谢谢你。还有帮我家厨师装修的、哎，你就说找个富婆装修项目好了。你觉得香不香？啊！是你。叶南豪，你以为盛暖是真心想要帮你的吗？你想说什么？听说你妈妈做手术了，是盛暖给你出的钱吧？叶南恒，一条流浪狗而已，也配跟蓝风相提并论？他那些兼职全被我讲黄了，除了我，他没别的地方赚钱。只要我动动手指头，他就得乖乖的冲我摇尾巴。你是不是还挺感谢他？他之前那么针对你，逼你替他跑腿，被他戏弄。你猜猜，他这次要你欠下巨额医疗费，都是为了什么？一个人怎么可能说变就变？你不会真的以为他是真心想要帮你吧？司机竟然挺顺利的，都感觉是我快成功了。单身。小姐，盛先生他出了点事儿，属下护送你离开这里。不行，任务还没完成，我现在不能走。小姐。现在去哪里都不安全，还是就就待在这里，见机行事。可是没有，可是只是命令。是，小姐，是留给你护身。现在怎么办？我我怎么知道呀、啊？我得给自己留条后路，先把爸妈留给我的珠宝拿去银行寄存。然后，然后去找布兰风吧，就等他走光环，待在他身边，不符合安全。可是，如果如果失败了，我们连住的庙都没了。难得呀，竟然会约我出来，该不会是想给我表白吧？真的要每天面对着这个人间一幕吗？不好意思啊，我发错消息了。哎，盛总，你上次在操场上拦住我，说我话要对我说呀？什么话？真可笑，我竟然还说服自己去相信他。第一，先做到任务目标不断的生长，及时计划值百分之七十。我还有事儿。哎，叶南鹏。叶南河，哎呀，我叫你呢，听不见呀、啊。
顾南风有男主光环，那叶南恒作为大反派，应该也属于命硬的吧？或许我在他身边也可以。叶南恒，我能住你家吗？我跟你很熟啊，你住我家。你怎么了？叶南恒，一条流浪狗而已，也配跟蓝风相提并论？这是原主干的、啊。恐怕让你失望了，你没有办法继续玩弄我了。哎，不是，你好歹给我一个狡辩的机会呀、啊！哎呀，原来是暖他爸妈不要他了，那他平时还敢这么嚣张的？你别这么说。叶南恒，我们去你家住。所以他家是出什么事了？一条流浪狗。也关我什么事？我担心他干嘛？谁给你就是了？看到了，叶南恒，我听说了，阿姨一定会没事的。别着急，就当没人记得。来，嗯、啊，又是你，还真有人。上次你对象送你去医院，也是坐到我的车，送我去医院，送、啊、我去医院。对啊。就前不久，你神志不清的，那姑娘说你好像被人下了药，你好像还亲了人家。那小姑娘一头漂亮的黑长直，你确定是她？没记错？我怎么可能记错？盛年的头发是绿色的，但我真的是盛了，而且我还亲了。下次等我咽气了再来收支口。手续覆盖有限吗？哎，师傅，你停一下，我去买个烤红薯。马子，那你都跑了？抓住！抓住他！抓住他！抓住他！抓住他！顾兰风，嗨，又见面了。要不要去我那儿避避啊？嗯。这房子闲置很久，安全级别很高，你放心住就行。嗯，谢谢。追你的是什么人啊？你不知道。你又不是你爸的资产法定继承人，为什么你说会一直盯着你不放？说明他现在自己的处境也不好。如果他有十足的把握能够弄死我爸，就不会找人来追查。我就只能帮你到这儿了。要是你说的人再找上门，我可不会为了你而担心这么重。除非你以身相许。哎呀，滚啊你！你自己都自身难保了。我的麻烦马上就解决了。叶南恒，他居然不主动找我。喂，你不在家？哦，我我我在我朋友家。我有事找你，你现在方便吗？好啊，那我们找个地方方便吧。我把地址发给你。来，你要出去。嗯、你疯了！你知不知道外面有多少人随时都在等你？你还敢出去？什么人这么重要？男朋友，就算是菜刀子，我也要去。难道是你吗？来、嗯，你先坐这怎怎么穿这样？啊，最近比较流行。你不生我气了？上次你送我去医院，难道他想起我打他一巴掌的事准备算账？嗯，先说好啊，上次是你先咬了我，我才动手的。真的是他。我之前跟你说的那些话都是我脑子充实的说的，但我真的找错了，你相信我。那在饭店后面说的话，我就是看着你了，想追你
是真心，是真的，全部都是真的。我是真心想帮你，想让你好好过。我想拉近我们之间彼此的距离。如果我有半句假话，那那就让我半年长胖十斤，长皱纹。你不能好好说话呀！这对我来说已经是顶多的毒誓了。你要是还不信的话，我信了。你真好，我发现我越来越喜欢你了。你就不能这一年。我现在更不开心。你你你你怎么就破家？啊，我家最近在装修呢。我还有事，我先走。哎，上上上哪儿？ I'm falling in love with. 你说什么？医生，我妈为什么突然晕倒了？二次出血加上颅内感染，需要重新做开颅手术，而且你要做好心理准备。二次开颅，投入的风险高，愈后也不一定能好。但是如果不做的话，患者撑不住。坐坐，手术费我会尽快交上的。嗯嗯，这种痛苦心疼的日子什么时候是个头啊？给忍忍吧，日子越差，生到那多全成功的概率就越大。我那小男朋友现在干什么呢？怎么了？怎么了？叶妈妈病情复发了，她为了出钱做手术，自开组织的庄家打假拳，被黑拳场的老板发现后当场扑了下来。发生了这么大的事儿，你怎么不早告诉我？人家只是初次系统，为了帮你做安全监测，以防被人追杀，已经没有多余的流量监测别的了。在那种灰色地带，不死也要丢半条命。业主要去救他们，这件事其实跟你没关系，也难防也算不到你头上，没必要冒险去救人。可是。算了，不管是不是任务，我都得去救他。叶大好，看在你以前也算跟我混了，今天我只要你一根手指。<笑>放心，这根手指我也不赔。一根手指，我给你五万块钱，正好跟你打假拳的钱凑个整。赵爷。有人来出借蓝红。Walking up on love, yeah, cold, 你好，听说叶南恒在你这儿惹了祸，我是来谢谢他赔罪，一起来赎人吧。一个小丫头片子，也敢站着跟我说话？别疯子！赵老板。你的人好像不太礼貌啊！想有好大的火气！你是老糊涂了吗？明明是你先动手打了我，我说了我是来赎人的，客客气气跟你讲话，你倒好，上来就是给我一脚！哎，你来我这一亩三分地，就是为了来赎人？你的人踹了我，废了他。叶南恒在你这儿坏了规矩，你打了他，钱我也给。这件事情就到此为止，好吗？小友好胆量。哎，你
，哪条道上的？能不能交个朋友？你不配！少废话，赶紧给我放人！怎么说、啊？我不想多惹事，希望你们也是，知道自己是一亩三分地，就好好的全着，别惹不该惹的人。什么话回去再说。赵爷，就这么放他们走了？你见过哪个小丫头片子，有这么好的枪法和胆量？他刚才开枪的时候，连眼睛都没眨一下，根本不是第一次对人开枪的眼神。刚才好想吓死我了，还好把他们都唬住了。刚才拿枪开枪可都是遵循原主以前训练时的记忆。这是生平第一次，有除了妈妈以外的人为了救我而以身犯险。那怎么了？这丫头，只废他一条腿，真是太可惜。还有你，发生了什么事情都不告诉我，你怎么能去那种地方呢？你的命不值钱吗？值钱吗？当然值钱了，来我这里可是无价之宝。你日后可是华国首富啊，大哥！你是不是觉得我不可靠？用完之后就想甩掉？不是。你家是不是出什么事了？我去过那家，并没有着小，而且你也没有生病，却让学校请个病假。嗯，没事儿，这事儿跟你没关系，放心吧，我很有钱的。再说了，你都傍上富婆了，我还带着你吃饭呢。你先回学校等我，我去。去还好提前把珠宝存了起来，练妈妈的手术费，当掉一条项链应该够用了。还好提前把珠宝存了起来，练妈妈的手术费，当掉一条项链应该够用了。我，不是让你在学校等我吗？这就是你说的有钱啊！嗯，首饰也是钱啊，都在里面了，快拿去给叶阿姨治病。嗯你对我这么好，这个如果这一切都是一场梦，我以后我受不了的。我还有很多，够花，放心吧。嗯嗯妈，妈，妈。叶南恒，你要记住，不管发生什么事情，我都会陪着你。抱歉，我们已经尽力了。妈，你看着我，妈，妈，你看着我，妈，妈。别哭了，你还有我。
。客服，叶楠和妈妈的死会让叶楠和黑化？不会，任务目标的黑化值已经下降到百分之十，降低它的黑化值不是要降到零，只要不超过百分之二十，都是传统意义上的好人。而且有你在，他基本没有黑化的可能性了。那我的任务是不是成功了？你怎么在这儿？你就不想看你爸的现状吗？怎么会这样？孙爸爸快死了吗？想让你婆媳吗？什么意思？我已经成功揽权了，现在整个顾氏集团都在我的掌控之中，只有我能帮忙。条件，叶叶南和分手，留在我身边，我去帮你一下。那如果我不答应呢？郑同学，你现在不答应，等你父母没了，你就更没办法跟我抗衡了。而且你应该知道，我如果想要一个毫无背景的大学生消失。可是叶南寒的母亲，她刚去世，能不能？我能等。不行。好，我答应你。今晚有个聚会。顾少，你女朋友怎么一晚上不吱声呢？顾少。你女朋友怎么一晚上不吱声呢？原来是叶同学，暖暖，打声招呼吗？打你妹！喂叶南河，我们分手吧。我为为什么？是不是我哪里做的不对啊？如果是不是，是我觉得我们之间真的不合适。为什么合适？因为，因为我还放不下顾兰风。对不起。嗯你你有苦衷对不对？妈妈，你不能总是这么任性啊，玩弄别人的感情。抱歉，咱俩从小就被坑坏了。你们两个没事儿，就是跟我闹别扭，见谅吧。不过制作人还是有点自知之明，死缠烂打这么多次，你们是吧，叶同学？我要我听他自己说。叶南恒，对不起。忘记了拥抱，忘记了微笑，忘记我们曾经是那么那么样的好。孩子，我们都太孩子，有事啊？太像了，孩子，你腹股沟是不是有一个月牙形的胎记？放开我！放开我！你想干什么？顾兰风，你又想干什么？带你去领证啊，开心点。你神经病吧？我什么时候说要跟你结婚了？宿主、啊，盛大白成功了，原来他之前的病危都是伪装的，顺利通过了你叔叔，拿下了宋家的掌控权。我们交易结束了。暖暖，你知道我没有失业，而且我也着手帮了你父亲。我知道呀，我还知道他现在已经派人来接我。所以你是用完就手。不可以吗？放开我！你想去哪儿？去找叶南航？你觉得他现在还想见你吗？哦、没事儿，没事儿，少管他。宿主，你没事吧？你说，顾南恒他现在是不是恨死我了？
也难防前脚被青老爷子找回去，后脚就被家里的大魔头堵了。加之上你的备胎，目前实施地化值为百分之七十。考虑到他已经有能力报复，建议宿主谨慎行事，以免把命搭进去。不管怎么样，总得试一试。老南，你是咱们亲家正统的接班人，你要快快的成长起来。有些不该活着的人，已经活得太久了。知道了，爷爷。老爷，小少爷，楼下有位姓盛的小姐来找小少爷。啊，爷爷，我想看看。你怎么来了？你的脸色怎么这么苍白？前几天我不是那么故意对你的，我家出事了，我去求过男方，所以不得不听他的话。但是我没有完全感情，真的。而且我在意识到自己错了之后，第一时间就来找你了。叶南河，对不起。说够了吗？你该不会以为你三言两语，我就会原谅你，继续被你信用吧？如果真是那样的话，你也太看得起你自己了。妈妈，哎，赵总。怎么不介绍一下？啊，一个无关紧要的蠢女人罢了。哈，一个无关紧要的蠢女人罢了。我以前可没骂过你。你凭什么觉得你的几句话就能让我原谅你啊？啊，是因为我向你借过钱是吗？等一下我就让人连本带利的还给你。所以现在你可以走了吗？我不是。不、啊，你们前段时间送给我的话，我原封不动的还给你。做人要有自知之明。要是死缠烂打，就没有意思了。不是，阿南，别对女孩子那么凶了啊！他果然恨透我了。大伯，你是不知道他是什么样的人，越是漂亮的女人，越是恶毒。叶奈何，那我就先走了。你还在生气，就别动我了。还有，别太亲近身边的人，保重好自己。杜老师小姐费心。我明明应该害怕他黑化的，可我为什么只觉得心痛？哟，被赶出来了。哎，叶南恒这种人，吃了狗屎越野，咸鱼翻身，他是不会轻易放过我们东叔秀的。顾南风。我爸已经夺权成功，叶南恒危险，我更不信。放手！哎，盛总，敢不敢再跟我做个交易啊？关于叶南恒的。什么？关于叶南恒的，你就不想再听一吗？什么？叶南恒认祖归宗，我就派人去查了事情的真伪，没想到没查出他是不是冒牌。反倒查出了他大伯当年害死他，父母亲情。你说什么？证据就在我手里，想要啊，那你自己来换。我自己也可以查。关键证据就这一份啊，不早说别人。客服，他手里的证据是真的吗？是真的，副主。你想怎样？结婚？跟我结婚？好，成交。主，你不会真的要跟顾兰风结婚吧？我知道你很急，但你先别急。小姐，春秋，你怎么来了？我还有上海的亲戚在呢，程先生给老七和宋总，是吗？我还有别的事儿。小姐，你不会真的准备嫁给顾家那小子吧？有了。
为什么一个人在家？很多，很多，什么？你这什么意思啊？把 U 盘交出来。你又出尔反尔。顾兰峰，我跟你这种人有什么人你搞到跟我讲话？你就这么喜欢叶南航？他的那……快把 U 盘交出来。否则，我不能保证胜券会过山。部署到三、一、二，交给你。随便打一个就好了，让他长记性。阿兰，好，刘大伯，国家今天举行婚宴，新娘就是上次找你的那个姑娘，怎么？你没收到请柬吗？我给他过上。叶南河，我有话单独想对你说。盛小姐，我欠你的钱已经还清了，我跟你没什么好说的。不是，你就给我三分钟行吗？哦，不，就一分钟，一分钟，说完我就走。不好意思啊。我还有事情，以后不要抱有这个伤感人心。他大伯在哪儿？只能下次再想办法给他了。小姐，飞机已经准备就绪，随时可以出发。记住，小心，你叔叔的人追来了。盛娇，盛娇。阿南，哦，哦，阿南，刚才找你的那位是海外采伐盛家大小姐吧？你你你认识？啊，多年前和他的父亲有过一面之交，那时候他父亲为了保护他，把他留在了国内。前阵子我听说他们家族内斗得很厉害，他的父母因此差点送了命，而且还有叔叔，还有追杀他。什么？我家族最近在装修啊。我怎么从来都没说过？原来，在他陪我度过最艰难的日子的时候，我却连保护他都做不到。您让我盯着的那位盛小姐被持枪歹徒劫走了。说什么？啊啊！出什么事儿了？这么着急？哎呀，是你干的。叶南恒，庆氏集团还是那个你，选一个。庆总，我们的人被截胡了。什么？这怎么可能？那会出了什么事儿？也没少后果。你们是谁？你们想干什么？放开我！放开我！哎呀，放开我！盛总，一分钟后得不到我想要的东西啊！盛小姐的下场就是后边这个土坑。别碰我女儿！你们送来的文件我签了，你赶快放了她。那这样，你拿出抽屉里那把枪。郑总啊，今天你俩必须得死一个呀！至于是谁，您来决定。爸，你别听他的，我们不管是谁死了，他们都不会放过我的。闭嘴！郑总，您选也得选，不选也得选。还有十五秒的时间啊！客服，你查好没有？好的，副组，我们第一个任务拥有新人福利，系统可以帮你暂时掏空这群绑匪，但只有一秒的时间。我快！你别过来！你们是敢过来的话，我就一刀刺死我自己！我我刀怎么在你那？我是盛爸爸的软肋，他们想逼他让权，没达到目的是不敢对我动手的。盛小姐，你跑不掉的！啊、这、啊、这。
没事，有没有受伤？你怎么突然吐血了？我之前重病还没有恢复，没事。啊、这个 U 盘里面是当年你大伯杀害你父母的证据。你能不能原谅我一次？我相信。我演那样，那夜一幕，等夜几日，可得狠狠。师爷。师爷。师爷。师爷。我是他，我送你去医院。师爷。이렇게좋아사람들모여서내가미안해요我不怪你，从来都没有怪过你。我只是把你赶出来，受大伯伤害，所以才这样的。是的。做个好人，为这个世界。我死了！我死了！答应我，我骗了你一次，你也骗了我一次。我答应，我答应。什么？什么？什么？U 盘里的那些证据确凿，李大伯已被警方带走调查了。还有今晚的那批人，他们都是盛家争权夺利但未获成功的残存势力。叔叔，我们该准备进入下一个世界了。我的任务这就结束了。是的。父母死在爱人的怀里，也算是改写了当初惨死街头的命运。那叶南恒呢？他在未来的每一年都荣获年度慈善企业家，成为人人称赞的华国首善。只是却终身未娶，死后的全部遗产都捐给了爱心基金会。他答应你的事都做到了。还有你叔叔的余党被他联手盛爸爸一起屠了，今年顾兰峰和盛年也受到了他的打压报复。最后顾兰峰被逐出富氏集团，而盛年自此变得穷困潦倒。可即便这样，他还是不开心。不如寂寞他그대이름이가슴스쳐서멍이들어도미안해요이런사람이라서그대야내가사과하고이렇게말하지않지만이렇게말하지만이렇게말하지만이렇게말하지만사랑해그말하叶南河，我要走了，照顾好自己，把我忘了。叶南河，以后别再被人欺负了。我一在，没人帮你出钱，也别再一个人偷偷掉眼泪。毕竟我没办法随时随地安慰你。更别再拿命赚钱，年纪轻轻的要惜命啊！还有，不许乱亲别的女孩，乱要也不行。但如果女人心里不动，偶尔亲一下别人，也不是不可以。叶南河，我要走了，不要忘了自己，把我忘了。如果忘了来不想落下那些幸福啊，让它
，记忆迅速腾空，准确切入任务事件，倒计时三秒，三、二、一，连接成功。来家，不能给我的今晚传给他。So black as ink, better know your drink. Everything you pray. You 弄疼我了。我的感觉，这不能给看的这么眼熟啊！啊！哎、啊、呀，疼好疼！你是有什么重要的事情想不起来了？记住，前一上个世界任务顺利完成，系统可以奖励你一个小福利哦。什么福利、啊？这上面是本世界关于许存在的技能，宿主可以选一个。宿主，请看投影。嗯，你先告诉我任务是什么吧。男主生反是娱乐圈小胡咖，而你眼前的男人是这个世界的大反派，富许集团掌权人傅云喜。原主是他包养在身边的情人，因为原主的长相和傅云喜的联姻对象苏念有三分相似，所以外界盛传原主是对方的替身。于是原主出手为苏念救罪，直到被傅云喜抛弃，才醒悟两人只是包养关系。原主的包养丑闻被全网黑，就在他跌入谷底、伤心欲绝之际，富二代朱宝成及时出现，与原主温柔对峙。就在原主不答应他的追求时，却发现这一切只是顾景城为了帮苏念出气，拿去求他当赌注的游戏而已。原主从此沦为笑柄，被群嘲野讥，想念凤凰，绝望之下，选择了冲上青山。那、嗯。原主的最终诉求是什么？他想狠狠打脸那些看不起他的人，从此逆转自己的人生，最好还能拥有一段完美的感情。我懂了，就是搞钱、搞事业、搞男人，福利就他了。谁给你胆子专敢踹我？谁让你下嘴没轻没重的？我只是不允许的弟。难怪。那我就为了任务牺牲一下吧。是你先弄疼我的。又是一个玩具性不重的女人，真无趣。妈，起来吧。知道不行准备一张黑卡，明天给他。是，律师在晚上包养嫌疑，需要过几天才能给到你。傅，还有事儿。最近有传言说您被苏家小姐拒绝了。傅总，您有颜又有才，还真喜欢您的女人多的是。希望您，您不要太难过了。我和苏念没有半点关系。之前提出和他交往，是因为我母亲喜欢他，促成两家联姻而已。对，对不起，副总，那外界的传言要不要？回应都是抬举，不用理会。可单小姐不会误会吗？毕竟他们长相相似。我也挺极品的，能享用到这种男人，也算是逆转人生了吧。我听你重点。盛小姐您好，我是照顾您生活起居的吴妈。你好，这张黑卡没有密码，月限额五百万，是副总给您的
。你就是我哥的小情人盛暖。来者不善。长得不错，我是富家老二傅云锦。顾锦城那群人当然送他一套绝版电竞设备，前提是他能把你骗出来。嗯，那个，五哥最近比较忙，让我带你出去玩一会儿，是吗？嗯，你赶紧收拾收拾啊，哥要带你见见世面去。他就差把土包子，快跪下来谢我，写在脸上了。好呀，那我马上收拾。太好了，我就能嫁到你啊。嗯，我说大姐，我等了你一个小时，你就给我穿一身这个出来，不好看吗？不死了，哥怎么就看上你了？这也能当苏念的敌人？算了，走走走。我、哦。<笑>富二少，怎么带着你家保姆来了呀？什么话？这位就是我们家的盛暖。哦，原来是盛小姐。我叫赵美嘉，是云喜哥从小玩到大的好朋友，很高兴认识你。过暖暖，你这是没钱买衣服吗？哎，我真是心直口快，把你当朋友才关心你的，别介意吧？亏我还以为是什么洪水猛兽。结果就这，怎么会呢？我最喜欢心直口快，因为我也是。哎，不过美嘉，嗯，你这个双眼皮搁的好像不太对称啊，准备去修复一下。还有你这个嘴巴，有点歪了。哎，还真有点。哈哈哈哎呀呀，不好意思呀、啊，<笑>我只是有点心直口快，你你不用理我吧。副总，客户还有五分钟就到了。不过半天时间就跟阿锦他们混熟了。看来这女人接近我，真的是别有用心。小心！阿、啊、你们怎么都站在这儿？苏念，你们可算来了！暖暖，给你介绍一下。这位是苏念，云喜哥从小到大的青梅竹马，而且他是美嘉。云喜哥从小到大的青梅竹马，也是他。美嘉，过去的事儿就别再提了。我们不是要打球吗？嗯。光打球多没意思，我们来不如赌一赌，谁会赢？行呀，那我们就赌 J 家的最新限量款包包。至于你们两个，就给我们谁会赢？问我了啊！啊，行行行行行行，盛小姐会打吗？嗯，勉强会打。哇，念念，你这个好厉害呀！是不是云喜哥背着我们偷偷教你了呀？别乱说。<笑>对了，暖暖，你真的会玩吗？不会玩的话，别逞强哦。到时候赔了一百五十万的包包，你可输不起。一百五十万的，你是怎么敢接的？你要是输了，会被我哥赶出去。我没关系的，盛小姐，我先让你三球，就算你真的输了，我也可以帮你赔的。那好吧，那我只能试一试了。这一身子，难怪我哥会看上他。梦想燃烧着快乐，相信我和你是最酷的。汗水总快流着，勇气让爱是流着，勇敢不怕离别，我们。
太主，傅云溪走了，狗男人居然没上钩，你们怎么都愣住了？是我打的不够好吗？我说盛暖，你也太厉害了吧，惊台了！哎，运气好而已，只是锦鲤体质起作用了。苏小姐，承让了，我还有事，先走了。哎，念念。哎，赵小姐，这家的包包就算了，我觉得太丑了。一百五十万的话，你折现打我卡里吧。赵小姐，应该不会不认账的。你，宿主干得漂亮，目前任务完成度已达百分之三十，等钱一到手，宿主就成功脱贫了。过去原主就是因为没钱没势才会被他们欺负，所以逆转人生第一步，先把钱拿到手。哎哎，衣服。哎，盛暖，你厉害呀、啊！扮猪吃老虎，一百五十万分我一点。嗯，我还没恭喜富二少获得一套绝版装备啊。嗯，你是怎么知道的？哎呀，你放心，我会在我哥面前说你的好话的。嗯，我也会在你哥面前说你的好话。我是他弟弟，用得着你跟我说好话？我要告诉他，此地不宜久留。哎，我，哎，不是你，哎，他他他。<笑>你怎么在这儿？这话应该我问你，你来这干什么？还不是因为你那个好弟弟，叫我来见一群什么人，结果一个个都想欺负我。你不是也没欺负？那还不是因为靠我自己的本事。你是怎么知道的？你都看见了。你这个狗男人，你看见了你都不帮我，你胆子越来越大了。你还好意思说我？明明就是你说他们不走，看见别人欺负我，你也不把我撑腰，我，我、嗯嗯、老实点。毕先生，怕什么？这不是你自己找来的吗？什么我自己找来的？明明是你主动找的我。这一次可别说完就跑了。放了我！副总。老夫人那边打电话过来，说您半个月没回老宅了。知道了，安排人送些当季的新增女主。是。你别生气了，大不了我帮你教训一下那个女人。景城，你真的愿意帮我教训她吗？你是不是在意傅云喜跟那个女人在一起，所以才故意设这个局让她难看？要是在意的话，当初我又何必拒绝傅云喜呢？打球是美嘉的建议，我只是觉得春暖一开始装小白骗人，实在是太过分了。我们家念念最善良，放心，无所谓。是是是，我知道。我告诉你啊，以后别再让我做这种事了。就因为这事，我可以把我训你。好歹他也是我哥的人啊。
，您看。录音喜给我新买的裙子，好看吗？好看，盛小姐穿什么裙子都漂亮。哟，先生回来了。哥哥，你怎么没有回来？这是什么东西？好吃吗？你你怎么没有回来？这是什么东西？好吃吗？你你怎么没有回来？这是什么东西？好吃吗？你你怎么没算了，他肯定是害羞了，我勉强原谅他。先生，快吃。来了，来吃这个。胃好像不疼了。宿主，傅云喜又在偷看你。不急，等鱼儿自己上来。我在忙呢。先忙我这边。我这是正事儿。我的事儿就是正事儿。臭屁。什么？你送了我那么多衣服，我也送你一个礼物。不过对你来说可能不太贵，你看不上的话可以不带。下次把礼物换成你自己更好。这边的事忙完了，我该去忙那边的事了。哎，哎，哎！我身为情人，居然敢拒绝自己的金主，这女人到底有没有认清自己的身份？宿主，你就不怕把她惹急了吗？太容易得手，她就不会对我心心念念了。更何况，我确实还有更重要的事要做。以前没有女人不也照样可以？休想让我做出敲门求婚这种低级的事。一定是太生气了，所以才睡不着的。女人是给我下什么迷魂药了吗？这，这是工作了一晚上。梦在凝结后尘封。哎，这是我的我的东西。老公，你一会儿送我去节目去单杀好不好？真麻烦。给你十五分钟时间收拾。算了，不要删。鱼儿这么快就上钩了？宿主，你看起来比他更像大反派。原主和苏念都参加一档叫《黎明少女》的选秀节目，目前是五十进三十强，对宿主来说肯定十拿九稳。苏念风光出道，原主却因为多次爆出霸凌选手节目抄袭被人包养的丑闻，遭到全网抵制，不得不中途退赛。都是苏念他们在背后使坏。要想达到逆转人生的目的，必须得成功出道才行。怎么他看起来更像个金主啊？谢谢傅师傅。哎是不是有病？我都说了，这不是我弄坏的。宿主，就是他，是顾景城买通了造型师，故意简化了你的表演服。盛小姐，你先放开周静。
，毕竟事情闹大了，对谁都不好。你闭嘴，周小姐，是不是你弄的？跟我去监控室调查一下。干啥呢？干啥呢？这个快救我！周小姐恶意毁坏了我的演出服，还拒不承认，更不敢跟我去监控室对质。这件事情我们节目组自会调查，我劝你不要无理取闹，否则我们节目组会采取一些必要措施。采取必要措施？那你倒是说说，采取什么必要措施？周小姐，我劝你不要无理取闹。怎么会是他？在我的人面前指手画脚。你算什么东西？这不是富士集团总裁吗？他怎么在这儿？而且他还向着什么？他俩啥关系啊？不知道。副总，副总大驾光临，有失远迎。副总，您这边请。今天的事儿，谁要是传出去，后果自负。丢三落四，你忙你的，这边交给我处理。副总，您没事吧？没事，带走。是。是小姐，您别着急，副总已经找人把新裙子送过来了。好的，谢谢。没想到云喜哥对你还挺好的。其实我们以前……那还不得感谢苏小姐拒绝了他，不然我怎么能帮这么好的人？你。盛暖，你给我等着！非常抱歉，盛小姐，今天的事儿，他们两个，第二代开除了，并公告永不再录用。盛小姐，对不起，我们知道错了，请您一定要原谅我们。他没有供出顾锦城。一是不敢得罪，二是对方给了他一笔丰厚的报酬。我不会再追究，但也谈不上原谅，因为你们不配。如果今天没有人替我出头，很难想象我会被你们吸成什么样子。所以，我们走吧，不要再出现在我的面前。我走了，谢谢老方子们帮我撑腰，我很开心。嗯，尤其是任务完成度又涨了百分之五。想你坏，想不透。哎呀，我一会儿要演出呢。先给我演。说好的继续新霸总呢。没的彩虹，明明这种你的坏。刘、嗯、烨，你跟他很熟吗？发错消息了。念念，你怎么了？一晚上都在看手机，你在等谁的电话吗？没有。我只是有点难过，你怎么了？今天录制节目的时候，盛暖的裙子被人扯坏了，我好心去帮他解围，结果，结果他就当众拿我撒气啊！美嘉，你说他是不是介意我跟云喜哥的过去啊？太过分了，他一个替身而已，凭什么在你面前叫嚣呀？念念，你别怕，我替你教训他啊！谢谢你，美嘉，嗯。暖暖，我们要去一个珠宝展，云喜哥的发小还有他的朋友都会去，跟我们一起吧。哎，接电话。盛暖，赵美嘉，如果喊你去展会，千万别答应。那场展会需要请帖才能进入，一份请帖只能对应一个人，他是故意想让你当众出丑的。是吗？正愁没机会推进任务，目标到自己送上门来了。好呀，我跟你们一起去。一群二世怎么整天没事找事？盛暖是哪里得罪他了 ？S 一定是有展会。是的，主办方邀请过您，但是您之前拒绝。谢谢。
。等等，快来！我已经迫不及待看到那些珠宝了。女士您好，请出示请帖。哎呀，暖暖，不好意思呀，我不知道这儿不能带，怎么办呢？吃下怎么办呢？是，小姐，主办方缇娜小姐刚刚还在问您到了没有，我现在就去告诉她。谢谢。暖暖，你能来真是太好了。我也是，我也很高兴。我们先进去，我刚好带你认识一下我的老朋友们。呃，各位，我先带暖暖进去一下。今天晚上你们有喜欢的珠宝，我可以给你们优先购买一次。不用麻烦了。那就把他们都赶出去。我我我有邀请函，我们先进去吧。这就是缇娜。莱斯特的继承人兼设计师，盛满怎么会认识他呀？而且看起来还挺熟的样子呢。可能是林喜哥介绍给他的吧。顾总，我刚还以为您今天不来了，您能来真是太好了。念念，林喜哥怎么好像没看见你啊？也许他还在记恨我当初拒绝他吧。算了，美嘉，我们先进去吧。嗯。这次展会能圆满举办，离不开在场各位的支持。在此，我还要特别感谢一个人，我的好朋友盛满。如大家所见，在场所有的珠宝都是出自盛满之手。谢谢他，他真的是一个很棒的女人，而且他也是我的灵感设计公司。还好有经理体制，我的曲子才能一头搞 SQ， 就直接被缇娜选中了。宿主再接再厉，任务完成度已达百分之五十了。逆转人生第二步，得到缇娜的赏识，打出知名度。盛满设计的。盛满居然能得到缇娜的赏识，他会不会很猫腻啊？这事没证据，别乱说，被人听见就不好了。念念，你就是太善良，才总被他欺负的。宿主，你好像块肥肉被一群人盯着。这女人竟然装作看不见我！林喜哥，有事啊？昨天我发的信息，我知道是你发错了。不是的，林喜哥，你是不是还在因为当初的事情怪我？为什么要怪你？苏念，当初是我母亲看上你，又加上她一直催我结婚，所以我才提出试着和你交往。那你不也拒绝了？现在又闹哪样？你一定要说话这么伤人吗？我现在答应你还不行吗？晚了。哎，下次再站不稳，这双腿别要。昨天还来跟我窃窃我，今天就是想来你家救我。郑暖。哎，哎，盛、哎、总，你别跟我做啊！哎，你还救我？哎，我没收，我没收，我哪收你了？我没有收你。再说了，你拿鞋擦，我还没说什么，你先哭起来了。我没哭，我那是气的。你怎么跟出来了？我闻到一股酸味儿，来看看谁的醋坛子打方。哎呦，是他自己倒到我身上的。杨爸爸，好好来，抱抱抱抱抱。暖暖，你怎么了？这位是，嗯，这位是我的朋友，傅云喜。朋友，不喝多了，我先送他回去。拜拜，拜拜。哎
看，帮我金丝雀拎鞋。你不要这样拖下去，不允许就要被那个狐狸精给抽走了。啊啊！要吗？要吗？哎呀，好，好，你先坐好，先去给你倒杯水。坐好，坐好，坐好。他母亲是有什么矛盾吗？你不想要妈给你的蛋糕是吗？妈，儿子，这是妈亲手给你做的蛋糕，喜欢吗？妈，你不能这样。你不想要妈给你的蛋糕是吗？不是，我是哎，你撒谎！你还是不肯原谅妈妈吗？他没有，已经过去了。十五年了，阿喜，十五年了，你嘴上说你原谅我，可是你都不肯对我笑一下。我十五年前的事。当年傅云喜跟他的母亲遭到绑架，被关了整整三天，没吃没喝，傅云喜便因饿死之气救援人员赶到，可他母亲却抛下他自己跑了。如果不是救援人员发现，他可能已经死了。嗯、什么事儿？真的，我哥失踪了。把你身上值钱的东西交出去。不是，老子跟你说话，你是红了是吗？老大，少跟他废话，直接抢。你怎么不在这儿？我我不在这里，怎么能一清就美呢？饿了吧？走，南姐带你去吃个菜。嗯、这就是你说的大餐？这就是你说的大餐？快吃吧，三餐一顿烧烤可不便宜呢，我餐票有三段。你自己吃吧，哥。好吃吧？要我说呀，你就应该多尝试尝试我们年轻人的东西。哎，你说我老？没有没有，傅总您老当益壮。你哎呦，他回来收拾。哎呀，你给我留点。还有呢你。我就想吃这个。干杯！哎，少喝点儿。我酒量很好的。喝了，对，一杯倒的量。那我喝多了，你不是正好可以为所欲为吗？我说什么呢？其实我觉得吧，没有必要不开心。过去的事情就让它过去呗。我们应该把目光放在眼前的风景上。你说呢？勇敢的呢，不怕困难
嗯，生日快乐！生日快乐！什么呀，这是？生日蛋糕呀！快许愿！你……哎呀，这里可是公共场合，你别乱来。我刚才许了一个愿望，什么？我希望下一秒睁眼的时候就可以亲到你，知道你可以帮我实现吗？你向仙女许愿，仙女当然会帮你实现了。主主，原主的诉求并没有说想攻略反派，你为什么还要跟傅云喜示好？当然是为了金主变老公了。最近任务的进展都挺顺利，上次躲过了顾景生的算计，选秀成功进入三十强。但愿今天的三十进十也能顺顺利利，只要最后能成功出道，任务差不多就稳了。顾景辰，他怎么在这儿？他是节目的投资方之一。小心！盛团，盛团，你没事吧？我们在担心工作人员说盛小姐只是轻伤，并不大碍。他那么娇气的人，平时一点偷鸡大哭小叫，更何况是……先看我，你别过去、啊！我的大姐，你太笨了吧！玩个游戏玩成这样，切！不玩了。我看你不是来探病，你是来气我的吧？要不是我哥求着我的，鬼才来陪你啊！切！文姐。哥，你不是在国外，国外出差吗？怎么回来了？干什么呢？我俩无聊，我教他玩游戏呢。<笑>是你比较无聊吧？没事，回基地训练去。哎，拿手机。明明是你让我过来。你怎么来了？狗不来。该谁来了？你吃下药了？听说你是为了救顾景辰受的伤？谁稀罕救他呀？我那是为了积攒路人缘。行了，别弄他破玩意儿，赶紧退赛。嗯，那就是个意外，没受什么伤。你怎么专门从国外跑回来了？难不成是因为担心我？别自作多情了，我是刚好要回国了。原本打算攻略成功傅云喜后就把他甩掉，替原主出气。可这段时间相处下来，感觉傅云喜也不算可恶。我这样是不是有点过分了、啊？宿主别这么说，傅云喜他是反派，而且你跟他在一起后，完成任务不是更顺利了吗？可他除了把我当成替身，好像也没干什么坏事。也许这段感情一开始就是错的。原主想要一段完美的感情，傅云喜不应该是首选。宿主，你是不是喜欢上傅云喜，所以心软了？喂，嗯，生气了？没有啊，我生的哪门气？那你不说话？啊，可能是最近太累了。辛辛苦苦挣的三瓜两枣，何必？嗯，是是是，哪比得上我们副总日进斗金呀？妈、哦、呀，我还是个病患呢，你注意点。别动，给你检查一下身体。景成，对不起，那那天我实在是被吓坏了，我不是故意的。我知道你在怪我，没关系的，本来就是我的不对。我，苏念，你是喜欢。但我不是傻，就连圣娜都愿意为我伸直援手，而你呢？你回去吧。
生暖，就连顾景城你也要跟我抢，不好过，你也别想好过。妮妮，有好长时间都不来看阿姨了，怎么跟阿姨成不了婆媳，就以后要跟我断绝来往？阿姨，您误会了，我是想来看您的，只是。一起哥最近身边养了个情人，我再来看您，难免有些尴尬。什么情人？您不知道吗？姨娘，到底怎么回事？你快跟阿姨说清楚啊！阿姨，你先别着急。云喜哥呢，毕竟也是个正常男人，有那方面的需求，所以说养一个情人在身边也是可以理解的。胡闹，跟外面那些不三不四的女人混在一起，这像什么样子呀？谁呀、啊？你就是盛暖。喝茶吗？不必了，我说完几句话就走。哦，那请您自便。这个小明星不简单啊！你知道我找你什么事吗？不用胡编，直奔主题吧。既然盛小姐目的明确，那我也就不绕弯子了。这里是一千万。离开我儿子，还希望你见好就收，别妄想那些不属于你的东西。大妈，我们是真爱，得加钱。你就什么？你拿张破卡跑来羞辱我，还妄想我会尊重你。至于加钱，不过是句玩笑话。老太太，你与社会脱节太久。你好了，咱们话不投机不多说，先回吧。哎，钱是你的，儿子也是你的。你。你这个没教养的女人，是你先拿钱来羞辱我的，我都没生气，怎么你自己把自己先气成这样？好啊，我告诉你，有我在一天，你就别想跟我儿子在一起。盛小姐，没事，我妈，你先去做饭吧。对了，这里有个文件，上面写着您的名字，是不是您放忘了？这不是我的，宋总，我们在国外开了四小时的会议，又坐了六小时的飞机，需要先休息一下吗？不用，老夫人约了晚餐，直接去餐馆就行。那我们先看一下这个谢谢。找我有什么事儿？上次的事儿，谢谢你。不用谢我，就算是只小猫小狗，我也会救。更何况你还是个人。盛暖，我没得罪你吧？你对我怎么这么大意见？顾少还真是贵人多忘事啊！我们节目组之前的造型师周静恶意剪坏我的演出服，不是你指使的吗？你怎么知道？好了，这对你剪吧。还得麻烦顾少，您先退避一下。看见你这张脸，我实在是没什么胃口。知道打电话来这个事，还算懂事。你今晚回家吗？有事。没事，问问你。他竟然不跟我解释。我晚上还有事，不回去。嗯，那明天上午呢？下午我要去录节目，你上午有时间吗？还有心情录节目？明天也没有空。啊！玉卓，你真的想好了？再这样继续下去，只怕最后我会越陷越深。原主想要一段完美的感情，我也一样。我不想成为任何人的替身，更不想要这种关系。等他忙完了，就当面说清楚。难怪说没时间，原来是要见家长。他还没解释，凭什么想跟着我干？爸，我
。我公司还有事，就先走了。你们谁？何必跟他赌气？自己的女人，人仗势点又没什么。盛总，我想了想，有些事也不是非要当面说才可以。傅云喜，我们分开吧。盛总，你平时怎么样都行，但我不喜欢你用这个事情跟我做。我没跟你说，我是在很认真的跟你商量这件事。是因为我跟孙姐吃饭是吗？我来之前。我只知道有我母亲，不知道有其他人。你误会了，这跟旁人没有关系，这是我们两个人之间的事。不是因为这个，是因为什么？你跟顾景城的事情我都忍了。盛、啊、总，是因为我平时太惯着你了吗？才让你觉得我是一个随随便便招这些来轰这些去的人是吗？我，你在哪？我去找你。我已经搬出公寓了，就这样吧，不用谢。这。他应该也没想到会被自己的金丝雀甩掉。不准，他会不会恼羞成怒报复你？我只是一个替身而已，没必要让他这么为我大动干戈。而且看今晚的情况，他应该也会和孙念出轨。找到孙总了吗？找到了，副总。派出去的人说，盛小姐今早照样去录制节目了。等了他一晚上，但凡他说半句后悔。我都可以既往不咎，结果他真的说走就走。峰会结束后，带他来见我。是副总。算了，我亲自去找。盛小姐，盛小姐，请问您跟顾莎是什么关系？网上有人爆料，你们富士集团总裁帮我出院，是真的吗？还有人说你给 SQ 写的设计稿是抄袭的，解释一下吧，盛小姐。一个一个来好吗？首先，我和顾景辰先生没有关系，不熟，不来往，不喜欢。那副总顾云喜呢？他的母亲副总刚才发表声明称，某些年轻艺人想走捷径，但副总与其毕无关系，是在暗指你吗？很高兴副总为海城的商业计划提出了宝贵的意见，在这里呢，我想替广大网友问问。网上传的正热的“您和 S 姓女爱豆关系匪浅”是真的吗？他们怎么会知道盛总的存在？他被包养的事一旦曝光，对他的事业绝对是毁灭性的。副总，我和他是认识的，但只是普通朋友。谢谢。哎，副总，副总回应了。我和他是认识的，但只是普通朋友。既然副总和副总都否认了包养一事。那为什么还能拍到盛小姐与副总同游夜市呢？傅云喜，你确实被我狠，但谁也别影响我的任务。第一，我在和傅先生交往期间没有花过他的钱，他确实有给我送过礼物，我也有价值相当的礼物回赠。包养二字，恕不敢当。第二，关于傅老夫人提出以一千万作为条件让我离开，我并没有接受。日前，我也与傅先生和平分手。第三，关于 SQ 设计稿抄袭一事。爆料者等着收我的律师函就好。以上就是我的全部回应，还希望广大网友能多多为我的选秀节目投票。你怎么在这儿，哥？你真的跟盛暖分开了？胡说八道什么？但是傅也没提的官方回答，难道让我承认盛暖是我情人？哎，那奇了怪了，那怎么为什么要发那种声明啊？什么声明？副总，现在网上的风向不太好，老夫人发布的声明已经被公关了一大部分。但是盛小姐的采访，怎么来找不盛暖啊？我在和傅先生交往期间没有花过他的钱。峰会的回应只是敷衍媒体，前提是没有母亲的声明。但如今他的声明在先，我的回应反倒坐实他的话。一切都是盛暖在倒贴，哪怕被拍到牵手同游的照片。我也依旧不肯承认倒贴的盛满。你好，您拨打的电话。你好，您拨打的电话。何无语。吴、哎、妈，盛满回来过没有
？没有，前几天盛小姐说要回学校住，收拾好东西就走了，是不是发生什么事了？她走之前有没有说过什么？什么也没说。哥，这是什么？啊，盛小姐说那文件不是她的，我还想问先生是不是您的呢？方丈要不要紧？我在和傅先生交往期间，没有花过他的钱。莫姐，查一下给盛总的黑卡，他有没有用过？好，我查一下。傅总，盛小姐没有用过卡里的钱。哥，盛的不会一直以为你们俩在谈恋爱吧？结果发现自己只是你包养的情人，还是别人的替身，还被马警告，这对他来说是不是有点残忍了？什么替身？也不知道妈为什么会这么做，一定是苏念。苏念前几天找过妈一趟，一定是她捣的鬼。也不对呀、啊，她跟一个替身情人较什么劲？你到底在说什么？是苏念撺掇的妈去找盛暖？本来我以为是，不过她不是说不喜欢你吗？而且盛暖也只是她的替身情人而已，这她没必要这么做。谁说的？什么？我问你，盛暖是苏念的替身，谁说的？大家，大家都这么说呀。说苏念拒绝了你之后，你就遇到了盛暖。盛暖跟苏念长得有几分相似，你你就包养了他，来几头相思吗？难道不是？网上的爆料都是苏念在背后操纵的，还有那个所谓的被抄袭者，也是他找人假扮的。我不在意苏念的陷害，我在意的是，快看，盛暖那个戒指在那儿。被抄袭，给我滚出黎明少女！货色，野鸡野狗，跟我们念一抢出道位！滚开！没事吧？擦擦吧。谢谢，客服。顾景城替我解围是有意为之吗？宿主，先核查，顾景城确实是刚好路过的。没想到，还是阴差阳错的按照原来的事态发展了。你的采访我看了，你真就这么讨厌我？如果是因为之前的事儿，我可以向你道歉。不必了。为什么？顾少又不是什么值钱的东西，难道非要所有人都喜欢吗？你，傅云雪疯了吧？傅总，您这是什么意思？先生，没记错的话，你跟这位女士已经分开了。那你现在又是以什么身份在她？不论我是什么身份，你都没资格跟她在一起。我警告你，不该对待。傅总，只是普通朋友而已，就没有必要拉拉扯扯。你应该也不想再被送上热搜吧，盛总，你先听我解释，事情不是你想的那样。那天在峰会上我否认我们的关系，我是怕影响你的前途。还有之前我妈找你的事情，我根本不知道。还有她发了什么声明，我更是不清楚。如果她说了什么伤害你的话，我向你道歉，对不起。说完了吗？说完了，没有。还有那个替身的谣言，我根本不知道。盛暖，你相信我，没有替身。你还是不懂。盛暖，你弄够了没有？江老师，我全部答应你。令尊并没有伤害到我，因为我也没有对他客气，所以你不用感到抱歉。我之前就想跟你谈分手的事情，只是没想到
，不会在网上骂我这么厉害。为什么？因为你在网上听到什么吗？我发誓，绝对没有替身。我以为他是。他才有可能消气。他们下去，进了八年，怎么会这伤害？对于网上近期的留言，我本人在这里正式做出回应。第一，盛小姐所言属实，她正在和我平等交往。第二，之前我否认和他的关系，是为了保护他的隐私，以及怕影响他的前途。第三，家母先前的发言，我并不知情，且只代表他的个人意愿，我并不认同。第四，盛小姐于我来说是非常重要的人。第五，网上一切的污蔑和抹黑，富士法务部会介入处理。最后，关于替身的谣言。我希望造谣者明早九点进，给我一个说法。沈爷，沈爷，你帮帮我，我真的从来都没有说过盛暖是我的替身，那些话都是美嘉他们传出来的。温之湘，你回来了，你先进去回避一下。爸，你找我有事。朱云溪，你在做什么呢？你居然为了外面那个贱女人，对不住你妈！我说的都是事实。如果您觉得您被针对了的话，那您该反思一下是不是您自己的问题。哦，对了，盛婉如不是什么贱女人，她对于我来说非常的重要。还有，我希望您能注意一下自己的身体，这种聪明的子女不应该出现在您的。那我说的有错吗？她就是个唯利是图的贱女人。盛暖是我喜欢的女人，她不是什么贱女人。我喜欢他。不允许，我绝不允许任何女人进我们夫家的门。您没资格左右我的感情。还有，不是所有人都有义务包容你。你还在记恨吧？你是在说当年的事情？你为了外人对付，其实根本就是你还在记恨我是吗？哎呀，回来收拾。生日快乐！为什么遇到所有的事情，你都要扯到那件事上？那件事情折磨了我们这么多年，妈，我希望你能放过我，还能放过你自己。是我不肯放过吗？是你，你敢说你能忘了当年那件事情？我无法忘记，不是我的错，是你。你是我母亲，我不恨你。但你为什么一定要心安理得的让我对那件事情没有任何的芥蒂呢？为谁有想忘记这件事？你知道他在网上被攻击那张照片怎么来的？那是他陪我过生日，那是我十五年来过得最开心的一个生日。我不用强颜欢笑，不用面对随时都要来的争吵，更不用一遍又一遍的回答你是不是还介意这种问题。可是他因为那张照片被抹黑，被辱骂。几年前，我搬离老宅，你没有事情的话，要来找我，我有时间回来看你。你说什么？你要搬出去？你为了那个女人，你跟你妈老死不相往来吗？不，今天好冷。宿主，傅云喜在楼下。这么早？来了好几个小时了。所以，他昨天半夜就来了。
。傅云喜的声明也算是间接帮我完成了逆转人生的任务。宿主，你心软了？我没有。是我，你怎么来了？我想见你。你现在见到我，可以走了吗？我想见你，还想跟你说，一些事我都会处理好的。你能不能不要生我的气？我都说了，我不怪你。那你为什么不要我？不允许。你比任何人都更清楚我们之间曾经是什么关系。你现在之所以割舍不下。那完全是因为之前我们在床上比较默契。不，不是，不是那样的，我是。我还要录节目，行吗？哎，是你，你能不能不要拉黑我，不要不理我？我我发誓，我会打扰你的。我只是怕再也找不到你。好，我答应你。我去处理那些欺负你的人。你等我。苏念、赵敏佳和顾锦城他们家的公司都接连遭到富氏的打压，傅云喜还发布声明称，父母将不再担任董事会董事，目前任务完成度已达百分之七十，胜利在望了。盛小姐，方便借一部手帕吗？你云喜哥现在不断向我爸的公司施压，逼我向你低头道歉，可我又做错了什么？你本来就是云喜哥保养的情人，自甘堕落的贱人，凭什么所有人都相信？沈怡，您先消消气。你不是说傅云喜只是把盛满当成一个无关紧要的情人吗？一个不相关的情人，怎么能让他这么大动干戈？我也不知道，是美嘉他们告诉我的。别以为我不知道你揣的什么小心思，这些我被你当枪使，我认了。从今往后，不要再出现在我的面前。哼，沈怡，你是不是很不甘心啊？是吗？不甘心。傅云喜只是因为联姻才找上你，所以故意端着，想让他真正喜欢上你，结果偷鸡不成蚀把米。闭嘴！如果你当初不那么装模作样，会不会现在已经成为傅云喜的未婚妻了？唉，也不至于落得个公司运转困难的下场。真是可怜啊你！闭嘴！我让你闭嘴！盛暖，素年，你为什么要推我？居然从这么高的楼梯推下来，他疯了！天哪，这是要杀人吗？不是我，你是故意的，你故意说那些话激怒我，逼我推你，而且我刚才根本就没有用多大力气，是你自己掉下来的。锦城，你相信我，是这个贱人栽赃我。报警！我要报警！滚开！这楼里都是监控，你有没有推他，警方很快就会调查清楚。你最好祈祷他没事逆转人生第三步。副总竟然护不住他，为什么还要把人强留在身边？说什么？你跟孙念的感情挂了，所以他处处针对盛暖。你如果还有半点良心，不应该再继续纠缠他。我已经忍你更久了，我们之间的事还轮不到你来查什么？这个你是整个女人的，你这从海上上市，是你一个人说了算的。可以进来试试看。宿主，你这招也太狠了！还好有锦鲤体质，才没受大伤。目前任务已经完成百分之八十了，系统有升级奖励，需要停机几天。接下来的任务将由宿。
努力完成哦。啊苏念涉嫌故意伤人，已经被警方拘留了。黎明少女节目组也取消了他的参赛资格。我是故意的。什么？我是故意激怒他。他刚伸手我就自己摔下去了，是我故意陷害他的。傅云奇，你看清楚，这才是我的真实面目。你为了一个苏念拿自己身体冒险，你想做什么？你可以跟我说啊。你拿自己身体冒险，万一真伤到了怎么办？难道你你你不觉得我我说的话你们吗？是我做的不够好，没能让解气。况且靠你的实力拿下出道位已经是毫无悬念了，再加上你救人的事情又攒了不少路人缘，为什么还要冒险告发苏念？我就是看他不爽，一想到他三番两次的恶心，我就想直接把他弄死。原来不是吃醋。难不成你以为我是因为嫉妒？吃醋？叮！盛楠，我们分开好不好？不分开，然后呢？继续做你的情人。盛楠，你自己摸良心讲一讲，我什么时候把你当过情人？谁会把情人当小祖宗一样供着？你耍小性子的时候，我是怎么做的？因为绯闻的事情，你把我骂成孙子一样，那我又说过什么吗？盛楠。没有你这么折腾人的。可是无论如何都改变不了，我在你那里只是一个情人的事实，不是吗？那那你可以跟我说啊，我又没有谈过恋爱。我承认我在恋爱里面是有点迟钝，但是你至少要告诉我，你不能什么都不说，你就说要分开。你。告诉你了，然后呢？情人成功上位，即便以后我们在一起了，我在别人眼里也永远只是一个上不了台面的情人。傅云喜，我要你堂堂正正的爱，如果没有，宁可不要。那我们重新在一起。我知道，以前有些事情是我做的太过分，那我重新追求你，我们重新在一起好不好？考虑一下。一下是多久？三秒？三天还是三个月？不管多久，我都会等你。但是你要答应我，考虑期间不可以和别人在一起。你你别逼我，我已经在极力克制了。逼你的话会怎么样？又哭给我看吗？我我那是被你气。好，我答应你，考虑期间不跟别人在一起。你是不是就不生气了？别动，就就抱一下。一下是多久？是吗？我是真的很喜欢。今晚云龙台选秀节目《黎明少女》圆满落幕，选手盛文最终以更曾碾压的实力，用刀票夺得 C 位，正式出道。虽然盛暖这段时间绯闻不断，但他出色的舞台表现力和他出众的舞蹈能力，还是大家有目共睹。的。人也打了，跟 Tina 的合作也拿下了，加上成功出道，名利双收，应该算是彻底逆转人生了吧？恭喜你，第一。顾少，这是在求爱吗？盛满这前脚刚刚碰了新手，后脚却有顾少高调追求，他行情可真好。谢谢，花姐不用。哎，盛小姐，没必要这么逃避。咱们之前是有点不愉快，那都是苏念撺掇来针对我，咱们俩没有这么大的矛盾，不是吗？是，我就是单纯讨厌你。那你信不信？傅云喜，他这个人冷血刻薄，傅家又家大业大，你一个毫无背景的小明星，他不会把这些。顾少，我想我们两个之间还没有什么
，你不给我机会，咱俩怎么说起来？没事吧？我带你小心一下。那个，我这是会议，去皇家会所。什么？掉头去皇家会所，快！没事吧？你们喝酒就别学人家乱喝。你说今天要是没有我怎么办？我们来喝酒，你怎么来了？还不是我哥让我看着你，说是怕自己家的白菜被野猪拱。客服，客服，你还在吗？真是早不升级，晚不升级，一到紧要关头就掉链子。你醒了？不紧张了。你来干什么？你都躺床上了，还问我怎么在这儿？你觉得过了今晚，明星还会要你吗？哥，人呢？人？我问你，人呢？上哪儿？上哪儿？哦，对对对对对，我记得我被一个人给偷袭了。是吗？一定是被顾景城那个小子给带走了。副总，会所的监控被恶意破坏了。这话有问题。找，动用所有人关系，半小时呢，必须找到他们。你好像要了。为什么玫瑰花？现在才发现。啊啊啊顾景城，我跟你无冤有仇，你为什么要三番五次的跟我过不去？这就要怪你喜欢傅云熙了。哎，老子就纳了闷儿了，老子看上的女人都他妈喜欢他。之前是苏念，现在是你，他有什么好，值得你们一个一个往他身上泼、啊？你喜欢我什么？我改还不行吗？我这个人矫情任性又爱作，臭美自恋毛病多，你。你换个人喜欢行不行？你也会怕？你之前三番五次的羞辱我、拒绝我，让我难堪，就连傅云喜，他也瞧不起我。我现在是想明白了，与其喜欢你，不如得到了，戴你绿帽子。你怎么？我还没吐呢，都先选机上了。盛凡。基诺对你没有什么好处。不过这也提醒我了，傅云喜那儿会有人。先葬。
以后别再那么冲动，为了那种人把自己全心投入。那你不是还找到了吗？所以我要讲你的秘密。我跟他其实什么都没发生，只要你好好的，什么都没发生。副总，顾董事长会在门外求见您和沈小姐，想向你们当面赔罪。不见，他是赖之不走，直接报警就行。取消了顾家所有的合作，另外，顾景城那边该起诉起诉，谁也保不住他。是是盛满，别再丢下我！哇，苏卓，你也太厉害了吧！我不在的这段时间里，你居然自己把任务完成度干到了百分之九十九。你再晚点回来，可以直接替我收尸了。对不起，苏卓，我也没想到顾景城居然会这么疯。不过我升级以后变得更强了，你做任务也会轻松很多。我在这个世界的任务完成后，会凭空消失吗？会的，系统会做出一个宿主的复制体，代替你继续在这里生活下去。按道理，现在任务应该已经快完成了，可能是哪道数据出了问题，所以我在这里的时间所剩无几了。行了，我来帮你。今天怎么这么乖啊？嗯，副总今天看起来有人模人样。我看你是又欠收拾了，是不是？嗯。你那人全力以赴。哎，哎哎你没事吧？我苏苏干什么？刚才外面好多好多女同事看着，人家好歹也是女明星嘛。我我我我我我这不是为了要命。好。好，准备开始。我对，就是你，圣秘书。老板，您的爱心咖啡。你想谋杀亲夫啊？怎么了？是我冲的不好喝吗？差点把我舌头给烫熟了都。那你们结婚了？顾总，日常为公司的收购合同，请你帮忙。盛小姐要是知道你送她一家公司的话，一定会很开心的。这件事情，请别告诉她。
困扰了。因为宿主你即将离开这个世界，所以会越来越犯困。我看你啊，不是来给我当秘书，是来给我当秘书的。饿了吧？走，南姐带你去吃大餐。又来了。妈，这回总算消好了。嗯，你南姐，我现在可是精神细腻了，怎么能再让小哥跟着我吃苦了？不过，那是我这辈子吃过最好吃的。小嘴真甜，初恋，你能别给脸不要脸？对不起，孙老板，我真的喝不了了。孙老板，苏大小姐真是不把你放在眼里。听说你以前是个没钱狗，现在该不会凡事了？放不知道他在老子床上多骚。苏念，别看了，长个眼睛。没想到他家破产后，他竟然沦落到这个地步。你会不会怪我当初对他太狠了？如果当初他肯道歉的话，事情不会这样。走吧，回家不好吃，要吃烧饼。别看了，那可是富氏集团的副总，人家喜欢的是大美女盛子，哪能瞧得上你这种？现在就是，不是让你喜欢你的性格。哎，我刚好想到哪了？周三辣四的毛病，什么时候能？等着，我去拿。喜哥，你刚刚是不是看见我被那个男的欺负了？看见了，抱给我。我们好歹从小一起长大，你就这么眼睁睁的看着我被别人当众羞辱，为什么？为什么你要对我这么冷漠？苏念，这是你自己选的。你如果不动圣子，我也不会对你对苏家出手。去死，都去死！去死！都去死！怎么又是这样？这这这是……危险，好可惜，我不能陪你去吃饭了。别离开我！别离开我！我要走了，答应我，好好吃饭。好好生活，志伟，志伟，没死，是吗？你醒了，那我这就去叫医生。等一下，傅云，傅云喜呢？傅云喜是谁？那我我是怎么来这的？救护人员呀、啊。你在高速路上发生车祸，已经昏迷半个月了。车祸？哦。啊啊！这，这，这么，你可算醒了，担心死了。是啊，暖暖，还好你没事。是吗？我忘了，这是你的未婚夫，和你的朋友吗？啊。我到底踹没踹？